Entonces, <coughs> eso es básicamente aprendizaje generativo. Y por último, y espero hacerlo en menos de 10 minutos para que nos vayamos a nuestro break, eh, aprendizaje generativo estrategia, que es lo que a todo el mundo le interesa. ¿ya? Entonces, ellos definen ocho estrategias, ¿ya? que son, eh, y, 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 y por eso digo, es, ese libro a veces puede ser un poco árido para los docentes, porque no, no se trata de hacer estudiar psicología cognitiva, que es ese libro, <risa> que es, ellos revisan y hacen estudios y ponderan eh, estudios del área de la psicología, psicología cognitiva, y ven en, en cuántos de ellos esta estrategia en particular resulta eh, producir medido de distintas maneras eh, y generan un cambio, es decir, generan aprendizaje. Entonces, esto que viene del, de la infografía que está disponible en el sitio web es, eh, está distribuida así, una definición en cuántos eh, de esos estudios ha sido beneficioso de lo que ellos estudiaron y, 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 qué, a, y, y de qué se trata eso. Y esta, la primera actividad que es resumir, nosotros ya lo habíamos abordado, así a, lo habíamos mencionado, y de hecho está en el sitio web, y yo recalco algo que a mí me gusta mucho, que son las notas Cornell, que es una manera bastante guiada de resumir, ¿no? que, que es una estructura que viene con instrucciones al principio y para que eh, en el caso de una clase expositiva como esta, los estudiantes aprendan a tomar notas a partir, por ejemplo, de una presentación PowerPoint como esta, con un espacio para los apuntes y un espacio de observación en que habitualmente uno puede hacer una síntesis con palabras clave. Y después de un cierto segmento, y en eso el profesor tiene que planificar bien su exposición, su PowerPoint dividido como en secciones, eh, eh, identificar la idea principal y alguna idea secundaria. Y esto... <coughs> Y esto es algo súper... A ver, ¿dónde está la fecha? Claro, está de la década de los 50, súper viejo, que lo hizo este señor eh, eh, Walter Polk en un libro que es cómo estudiar en, la, en el college, o sea, en la universidad, en los primeros años de la universidad y, y que a mí me ha hecho mucho sentido en el ámbito universitario. ¿ya? Y de hecho, una de las quejas típicas que uno hace en la universidad, oye, pero ¿cómo no saben tomar apuntes? ¿Vienen de la, del colegio? <risa> Y lo típico es echarle la culpa a alguien más. Pero esto es una manera de hacerse cargo de eso, de enseñarle esto, y eso yo trato de hacerlo al menos en mis cursos de primer año, que a, aprendan a tomar apuntes. Y lo interesante de esto, <coughs> que eh, específicamente tiene que ver, a ver, eh, creo que, ah, no, no está ahí, eh, tiene que ver con el, este modelo que hablábamos, el modelo SOY, que eh, eso le ayuda, eh, tiene que inducir al estudiante a organizar el, el contenido, eh, eh, verlo cómo se relaciona con el conocimiento eh, eh, propio, previo, y, y, y identificar ideas principales, le, le ayuda precisamente a eso. Entonces eso, eh, resumir. Lo otro es mapear, y <coughs> aquí y una, y una práctica común que yo sé que muchos de ustedes utilizan para mapear eh, las ideas, y, que, y eso también has mostrado ser beneficioso, es eh, los mapas conceptuales, ¿ya? Eh, y ustedes, yo sé, y lo mencionaron algunos que hacen, eh, usan eh, mapas conceptuales. ¿no? Pero, eh, uno, ¿qué problemas podía encontrar uno en los mapas conceptuales? Y hay un típico problema que aquí, eh, eh, el típico problema que uno pasa especialmente en época escolar, <coughs> que un problema común en, es que cuando uno se pone a los estudiantes a hacer mapas conceptuales, es que gastan mucho tiempo organizando la información, ¿ya? Esto va conectado con esto otro, pero no aprendiendo el contenido. O sea, tiene un lado, digamos, eh, negativo esto de los mapas conceptuales, ¿ya? Eh, en el sentido de que si uno tiene un mapa muy grande, a veces los estudiantes se pierden porque no manejan toda la información. Entonces, una manera de abordar ese problema, que es habitual cuando uno se mete en el mundo de los mapas conceptuales, es eh, 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 hacer mapas conceptuales parciales. Es decir, estos mapas conceptuales parcialmente llenos con algunas ideas en, en las cuales los estudiantes después pueden conectarse con ellas. ¿no? Entonces es más fácil así trabajar y de manera de seguir introduciéndolos gradualmente al tema de los mapas conceptuales. Y lo otro también que es muy parecido que es también el dibujar es una actividad generativa cuando sirve al propósito del aprender, o sea, no dibujar por dibujar. Entonces, ¿qué tipo de dibujos podrían servir 
para este propósito y los, los, eh, el hacer esquemas a partir de instrucciones parecen servir mejor a este propósito. ¿ya? Entonces, el, el, cuando usted da ciertas instrucciones, si vamos a hacer un esquema, por ejemplo, de cómo, de acuerdo a lo que vimos en la clase, cómo hacemos las, el choque de las placas tectónicas que producen los temblores en Chile. Ya. Entonces ahí los estudiantes van a dibujar. Entonces eso, de nuevo, eso puede ser, eh, eh, puede ser ayudado por ustedes a través, por ejemplo, de tener un esquema previo con algunos elementos, porque también pasa que hay algunos estudiantes que sienten frustración al dibujo, ¿ya? porque sus habilidades no son buenas y tienen un juicio sobre sí mismos de que no lo van a hacer bien, entonces van a necesitar apoyo ahí. Entonces, ese es uno de los problemas que puede surgir al aplicar esta estrategia. Y lo otro que es un poco más exótico, porque una vez es como que no lo hace mucho, <ríe> es, la, es recurrir a la imaginación de los estudiantes. ¿ya? Ah, eh, pero imaginar cosas, decirle, estudiante, imagínense esta situación, implica varios pasos de este modelo SOI que veíamos eh, eh, hace un rato, de, esta, de seleccionar, organizar e integrar el, el contenido. Pero, por ejemplo, en algunas situaciones podrían ser útiles eh, eh, combinar eso con una representación actoral de lo imaginado. ¿ya? Entonces, eh, estudiantes, vamos a leer este fragmento de, de literatura y ustedes se van a imaginar la situación. Entonces, ustedes vamos a actuar esta situación de este personaje en este contexto imaginario que ustedes construyeron en su mente y que ahora la vamos a llevar al presente, a esta realidad, interactuando en este ambiente imaginario. ¿ya? Entonces, forzar a los estudiantes a imaginarse las situaciones genera, como dice ahí, un orden de las ideas, unas relaciones y, 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 y es un trabajo que no es, no es pasivo, digamos. Y lo otro, que ya se podrán imaginar que el tema de la autoevaluación, ¿ya? que de hecho es algo que uno hace como estudiante o ha hecho toda la vida de autoevaluarse. ¿ya? Y un ejemplo de... De eso que uno lo puede incorporar en la sala de clases son los, los tickets de entrada o salida. ¿ya? Las prácticas de vocación uno los puede utilizar como una herramienta de autoevaluación y que inclusive se puede hacer de trabajo eh, entre pares al principio de la clase. Hacen su ticket y después comparan su respuesta o utilizan estos tickets colaborativos que, están presente, que hemos mostrado en el curso. Y otra cosa que uno también a, ayuda al, al aprendizaje en este modelo de aprendizaje generativo, es la autoexplicación. Eh, que puede sonar súper simple, pero uno es, eh, eh, que es, no es recitarse la materia a uno mismo, sino que uno podría eh, hacer ciertas preguntas claves que ayudan a, precisamente, en este modelo, a ayudar a la integración, a la selección y a la organización del contenido eh, que está uno estudiando. Entonces, por ejemplo, tenemos alguna, algunas preguntas eh, que, eh, del tipo clasificar el pensamiento eh, por ejemplo, ¿qué conoce de este tópico? del tipo de probar supuestos ¿qué evidencia adicional te llevaría a una respuesta diferente? ¿Ya? ponerse en un supuesto y ponerlo a prueba eh, y, de, y autoexplicárselo demandar evidencia ¿qué evidencia tienen para soportar, eh, tienes perdón, para soportar tu conclusión? Y lo otro, eh, ponerse en puntos de vista alternativos. ¿Quién podría estar en desacuerdo con tus conclusiones? Un tipo de pregunta de autoexplicarse a uno mismo. Y una pregunta de la pregunta. ¿Por qué piensas que esta pregunta es importante de responder? ¿Ya? Entonces, esto de autoexplicar, uno puede protocolizarlo, por ejemplo, a través de este tipo de, de preguntas. ¿ya? El autoexplicarse. El enseñar aquí no va a decir nada, precisamente, que es... El, esta misma actividad, ustedes saben que después de unos años de estar enseñando lo mismo, se vuelven bastante expertos ¿ya? así que eso eh, pero eso lo pueden practicar entre los mismos estudiantes, hay actividades de enseñanza entre pares, por ejemplo que actúan como si fueran profesor del otro y eso ayuda a, en este modelo de eh, aprendizaje generativo y por último la última a, actividad es el actuar eh, que es, eh, para, parece ser que la representación ¿ya? de tipo teatral ayuda mucho. Entonces, como decíamos hace un rato, si tenemos actividad y hacen, y hacen que vuestros estudiantes representen la situación, e inclusive mi clase aquí es un tipo de actuación, porque yo estoy, digamos, aleteando así para todos lados, es un tipo de actuación, 
pero hacer que los estudiantes hagan para eh, abordar eh, un contenido, un, una materia, eso ayuda al aprendizaje y ha sido demostrado en muchos estudios.